প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা তিন নম্বর অঙ্কটা একটু দেখি যে দেখো এখানে বলছে এ বি সি একটি ত্রিভুজের শীর্ষ দ্বারা অর্থাৎ তিনটে বিন্দু দেওয়া আছে একটি ত্রিভুজের শীর্ষ দ্বারা ত্রয়ের স্থানাঙ্ক ত্রিভুজটা অঙ্কন করো দেখাও যে এটি একটি সমকোণী ত্রিভুজ তাহলে অবশ্যই আমাদের যেহেতু আঁকতে বলছে তার মানে ছক্কা খোঁজে বা গ্রাফ খোঁজে আঁকতে হবে দেখো এখানে দেওয়া আছে একটি ত্রিভুজের শীর্ষ দ্বারা এ বি সি এক্স আই সমতালে বিন্দু দ্বারা অবস্থান দেখানো হলো এদের দ্বারা একটি ত্রিভুজ দেখানো হলো দেখো এখানে এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ দিয়ে এখন টু ফাইভ এখানে কিন্তু একটা জিনিস করা হয়েছে যে প্রতি বর্গের বাহুর দুর্গ এক এক না দরে প্রতি দুই বর্গের বাহুর দুর্গ এক এক অর্থাৎ এই দুই ঘর যাব এক দুই এক 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 পাশে তখন এক দৌর্ব দুই ঘর যাব এক দৌর্ব দুই ঘর যাব এক দৌর্ব ঠিক আছে তাহলে এখানে টু ফাইভ তার মানে ডান পাশে চার ঘর যাব এবং উপরে দশ ঘর যাবে তাহলে এ হচ্ছে এ ঠিক বির ক্ষেত্রে মাইনাস ওয়ান তার বাম পাশে মাইনাস ওয়ান উপরে এক ঘর ঠিক আছে আবার ছি ডানে দুই চার ঘর আর বামে ডানে চার ঘর এবং উপরে দুই ঘর ওকে এখন এ বি বি সি সি এ যদি যোগ করি অবস্থান দেখানো হয়ে গেল তাহলে আমরা কি করলাম ত্রিভুজে ত্রিভুজটি একটি সক্ষা কাগজ আমরা দেখালাম এখন যেহেতু সমকোণী ত্রিভুজের কথা বলছে তো সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আমরা পিথাগোরাসের সূত্র অ্যাপ্লাই করব তাই পিথাগোরাসের সূত্র অ্যাপ্লাই করতে গেলে কি লাগবে ত্রিভুজের বাহুগুলোর দৈর্ঘ্য লাগবে ঠিক আছে তাহলে আমরা এ বি বাহুর দৈর্ঘ্য এ বি বাহুর দৈর্ঘ্য এর স্থানাঙ্ক এবং বিয়ের স্থানাঙ্ক হিসেবে এ মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়ান মাইনাস ফাইভ হোল স্কোয়ার একক তো এটা ক্যালকুলেশন করলে মাইনাস থ্রি এটা হয় মাইনাস ফোর এখন এটা ক্যালকুলেশন করলে নাইন এটা হচ্ছে সিক্সটিন ঠিক আছে তাহলে স্কোয়ার রুট টোয়েন্টি ফাইভ ইকুয়াল টু ফাইভ একক ক্লিয়ার এখন বিচি বাহুর দৈর্ঘ্য যদি আমরা নির্ণয় করি তাহলে একইভাবে বি এবং সির স্থানাঙ্ক নিয়ে টু মাইনাস মাইনাস ওয়ান টু মাইনাস মাইনাস ওয়ান মানে প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার আবার ওয়ান মাইনাস ওয়ান ওয়ান মাইনাস ওয়ান একক তো এখানে আসছে থ্রি আর এখানে আসছে জিরো তো থ্রি স্কোয়ার প্লাস জিরো স্কোয়ার তার মানে স্কোয়ার রুট নাইন ইকুয়াল টু কত থ্রি একক তাহলে আমরা কিন্তু এ বি বহুর দৈর্ঘ্য এবং বিশ্বি বহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করে ফেলছি এখন অপর বাহুর দৈর্ঘ্যও নির্ণয় করতে হবে দ্যাট ইজ সি এ বাহুর দৈর্ঘ্য আমাদের নির্ণয় করতে হবে তাই সি এ বাহুর দৈর্ঘ্য কত এখানে যে টু আর এখানে টু টু মাইনাস টু আর এখানে ওয়ান মাইনাস ফাইভ হোল স্কোয়ার তো এখানে আসতেছে জিরো আর এখানে মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো প্লাস সিক্সটিন তা সিক্সটিন স্কোয়ার রুট সিক্সটিন ইকুয়াল টু ফোর এক ঠিক আছে এখানে এ বি বি সি এবং সি এ বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করে ফেলছি আমরা পৃথক রাসের ক্ষেত্রে সমগ্রী ত্রিভুজের কী পেয়েছিলাম যে যে কোনো দুই বাহুর দৈর্ঘ্যের বর্গ দুই বাহুর দৈর্ঘ্যের বর্গ যদি আমরা যোগ করি তাহলে অপর বাহুর দৈর্ঘ্যের বর্গ করলে যদি সমান হয় তাহলেই হচ্ছে ত্রিভুজটা সমগ্রী ত্রিভুজ তাহলে এখানে দেখি এ এ বি স্কোয়ার মানে কি ফাইভ স্কোয়ার ইকুয়াল টু পঁচিশ দেখো বি সি স্কোয়ার মানে কি থ্রি স্কোয়ার নাইন আবার এ সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু কত পাইতেছি ফোর স্কোয়ার সিক্সটিন তাহলে একটা জিনিস দেখি আমরা এই বি সি এবং বি সি স্কোয়ার এবং এ সি স্কোয়ার যদি যোগ করি তাহলে কিন্তু পঁচিশ পাওয়া যায় তার মানে এ সি স্কোয়ার প্লাস বি সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু কত হয় সিক্সটিন প্লাস নাইন সিক্সটিন প্লাস নাইন ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফাইভ এই টোয়েন্টি ফাইভটা কি এ বি স্কোয়ারের সমান তাহলে কী হলো পৃথক রাশির সূত্র মেনে নিল তার মানে এ বি সি একটি সমকোণী ত্রিভুজ ক্লিয়ার দেখো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা চার নম্বর অঙ্কটা দেখি এখানে বলছে এ বি সি বিন্দু তরায় দ্বারা গঠিত বিন্দু তরায় দ্বারা ত্রিভুজ গঠন করা যায় কিনা তাহলে আমরা একটা ত্রিভুজ গঠন করা যায় কিনা এটার জন্য আমাদের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে কি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আমরা জানি কোনো ত্রিভুজের দুই বাহুর সমষ্টি তৃতীয় উপাপেক্ষা বৃহত্তর অর্থাৎ যে কোনো ত্রিভুজের দুই বাহুর সমষ্টি তৃতীয় উপাপেক্ষা বৃহত্তর বৃহত্তর অর্থাৎ যদি একটা ত্রিভুজের বাহু দুর্গ এ আর একটা বি আর একটা সি হয় তাহলে এ বি প্লাস বি সি মানে এ প্লাস বি মানে এ বি ধরো একটু আমি ই করি এ বি সি এরকম যদি তিনটে বাহুর দৈর্ঘ্য হয় তাহলে এ প্লাস বি এই দৈর্ঘ্য সি অপেক্ষা বৃহত্তর হবে বি প্লাস সি এ দৈর্ঘ্য এ অপেক্ষা বৃহত্তর হবে আর সি প্লাস এ এটাও বি অপেক্ষা বৃহত্তর হবে অর্থাৎ এই শর্ত কাটা যদি মানে তাহলেই এটা দ্বারা একটা ত্রিভুজ গঠন করা যাবে আর যদি এর একটাও যদি মানতে সমস্যা হয় তাহলে ত্রিভুজ গঠন করা যাবে না 
ঠিক আছে তাহলে আমাদের এই এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আমাদের কি প্রয়োজন যে বিন্দুগুলোর দূরত্ব নির্ণয় করতে হবে এবি এ বি বাহু দৈর্ঘ্য বেশি বাহু দৈর্ঘ্য সি বাহু দৈর্ঘ্য তাহলে আমরা এই বাহুগুলোর দৈর্ঘ্য পাবো তারপরে এই আমরা টেস্টগুলো করব ঠিক আছে তো মনে করি এ বিসি বাহুর একটি ত্রিভুজ ধরে নিছি এটা দ্বারা আসলে একটা ত্রিভুজ গঠন করা যায় কি না সেটা পরের কথা আমরা ধরে নিলাম যে মনে করি এ বিসি একটি ত্রিভুজ তাহলে ত্রিভুজ যদি হতে যায় তাহলে এবি একটা বাহু হবে বিসি একটা বাহু হবে সি এ বাহু একটা হবে ঠিক আছে তাহলে এবি বাহুর দৈর্ঘ্য হবে কত এবি মাইনাস থ্রি মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস ফাইভ ফাইভ মাইনাস টু হোল স্কোয়ার এর পুরোটার স্কোয়ার রুট তাহলে এখানে যে আমরা ক্যালকুলেশন করলে মাইনাস ফোর এখানে আছে থ্রি তো মাইনাস ফোর স্কোয়ার প্লাস থ্রি স্কোয়ার ইকুয়াল টু সিক্সটিন প্লাস নাইন ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফাইভ স্কোয়ার রুট টোয়েন্টি ফাইভ একে ইকুয়াল টু ফাইভ একো তাহলে আমরা এবি ভোর দুর্গ পেয়ে গেছি আবার দেখো বিসি ভোর দুর্গ একইভাবে পেয়ে গেছি বি এবং সি তাহলে ফাইভ মাইনাস মাইনাস থ্রি তো ফাইভ মাইনাস মাইনাস থ্রি মানে কি আমি এইটাকে আবার একটু দেখাই ফাইভ মাইনাস মাইনাস থ্রি তো ফাইভ মাইনাস মাইনাস থ্রি দেখো এর পরের লাইনটা এর পরের লাইনটা ফাইভ ফাইভ রইল মাইনাসে মাইনাসে প্লাস ক্লিয়ার এখানে একটা লাইন কম করা হয়েছে তোমার এরকম একটা লাইন কম করলেও চলবে আবার এখানে মাইনাস ওয়ান আর হচ্ছে কত মাইনাস ফাইভ স্কোয়ার বর্গেকো ঠিক আছে এখন এখানে ক্যালকুলেশন করলে এটা হয় আট আর এটা হয় মাইনাস সিক্স এটা হয় চৌষট্টি এটা হয় ছত্রিশ ইকুয়াল টু স্কোয়ার রুট একশো দ্যাট ইস এক্স স্কোয়ার রুট হান্ড্রেড ইকুয়াল টু কত টেন এক তাহলে আমরা কিন্তু এ বি বাহুর দৈর্ঘ্য পেয়ে গেলাম বিসি বাহুর দৈর্ঘ্য পেয়ে গেলাম এখন আমাদের বাকি আছে কি ছি এ বাহুর দৈর্ঘ্য তো ছি এ বাহুর দৈর্ঘ্য আমরা নির্ণয় করি ছি এ বাহুর দৈর্ঘ্য বা এসি বাহুর দৈর্ঘ্য এক কথাই তাহলে সি এ বা এসি তাহলে এখানে ফাইভ মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার আবার কি মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু হোল স্কোয়ার এখন এটার ক্যালকুলেশন করলে কত আসতেছে ফোর স্কোয়ার এখানে মাইনাস প্লাস থ্রি স্কোয়ার মাইনাস থ্রি স্কোয়ার তাহলে এখানে আসতেছে সিক্সটিন আর এখানে আসতেছে নাইন তাহলে এখানে আসতেছে টোয়েন্টি স্কোয়ার রুট টোয়েন্টি ফাইভ একক ইকুয়াল টু রুট ফাইভ একক তো এটা ইকুয়াল টু আমরা ফাইভ একক লিখতে পারি ঠিক আছে তো এখন দেখো এ বি এবং এসির দৈর্ঘ্য এ বি এবং এসির দৈর্ঘ্য এ বি পেয়েছিলাম পাঁচ বেশি আর এসিও পেয়ে গেছি পাঁচ ঠিক আছে তাহলে ইকুয়াল টু কত দশ ইকুয়াল টু কিন্তু বেশি রেকপ তো প্রথমবারেই কিন্তু আমরা ধরা খেয়ে গেছে যে দুই বাহুর দৈর্ঘ্য সমান হয়েছে অপর বাহুটা তাহলে আমাদের কথা ছিল কি যে কোনো দুই বাহুর দৈর্ঘ্য হবে অপর বাহুর চেয়ে বড় ঠিক আছে তাহলে এখানে দেখা গেল কি প্রথম টেস্টে যে কোনো দুইটা বাহু আমরা নিয়েছি নিয়েই অপর বাহু অপেক্ষা অপেক্ষা বরণ হয় সমান হয়ে গেছে তার মানে কি এটা দ্বারা ত্রিভুজ অঙ্কন করা সম্ভব নয় অর্থাৎ দুই বাহুর সমষ্টি তৃতীয় বাহুর সমান পেয়েছে কি তার মানে বিন্দু তিনটি একই সরেখা অবস্থান করে অর্থাৎ বিন্দু তিনটি দ্বারা ত্রিভুজ গঠন করা যাবে না ঠিক আছে অর্থাৎ এই বিন্দু তিনটি দ্বারা ত্রিভুজ গঠন করা যাবে না শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা পাঁচ নম্বর ওকটা দেখি এখানে বলছি মূল বিন্দু থেকে এ বিন্দুর দূরত্ব আর এই বিন্দুর দূরত্ব সমান অর্থাৎ সমুদ্রবর্তী বলছি তাহলে কের মান নির্ণয় করতে তার এখন দেখো মূল বিন্দু বন মানে কি অর্থাৎ এই এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ যে জায়গায় সেট করে এই জায়গায় যে সেট করে এইটা কি বলা হয় মূল বিন্দু এটাকে ও হিসাবে চিহ্নিত করা হয় অর্থাৎ এটা যদি এক্স আর এটা যদি এক্স প্রাইম হয় আর এটা যদি ওয়াই এটা যদি ওয়াই প্রাইম হয় তো এই যে এটা হচ্ছে মূল বিন্দু তো এই মূল বিন্দু থেকে বলছি কি এই বিন্দুর দূরত্ব হয়তো কোনো একটা জায়গায় আছে আর এই বিন্দুটা হয়তো কোনো একটা জায়গায় আছে তা এই বিন্দু এই বিন্দু থেকে এখান থেকেও যা দূরত্ব এখানে যা দূরত্ব সমান তার মানে এটা এটা সমান এটা বলছি ক্লিয়ার তাহলে এখন আমরা অঙ্কটা করি দেখো মনে করি প্রদত্ত বিন্দু দেয় এই যে এই বিন্দু থেকে আমরা এ ধরেছি এটাকে বি ধরেছি ঠিক আছে এবং মূল বিন্দু ও তাহলে ও এ বা এ ও বের করতে হবে ও এ ও এর দূরত্ব ও বিন্দু এবং এ বিন্দু এ বিন্দু এবং ও বিন্দু তাহলে মাইনাস ফাইভ জিরো হোল স্কোয়ার ফাইভ মাইনাস জিরো হোল স্কোয়ার এত এক তাহলে এটা ফাইভ স্কোয়ার এটা ফাইভ স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ স্কোয়ার এটা মাইনাস প্লাস ফাইভ স্কোয়ার তার মানে টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ ইকুয়াল টু ফিফটি একক আবার ও বি আমাদের বের করতে হবে ও বি ও বিন্দু আর ও বিন্দু আর এ বিন্দু নিয়ে আমরা কাজ করব এই বিবিন্দু আর ও বিন্দু এটা নিয়ে আমরা কাজ করবো যেহেতু ও বি তাহলে 
एखे एक ही भाव ये बेर कर लालकुलेशन कर लम फाइव के स्कोयर तो टोटी फाइव के स्कोयर ओके जेहेतु ओ इक्ल टू ओबिन कि बोलतेर दूर अर्थात एट जो ओ बिंदु है और यहाँ जो इ है और ये जो बी है ओ बिंदुर पर दूरत ओ पर्त दूरत जो समान है तर मैं ओ इक्ल टू ओ बी तेल ओ इक्ल टू कत पे ये और ओ बी इक्ल टू उभय पक्ष जो वर्ग कर दे वर्ग उठे जाए ए पंचाश जी डने पाठाई दी पचिस डने पाठाई दी तेल के स्कोर इक्ल टू कत है पचिस तर मैं के इक्ल टू है प्लस माइनस फाइव तर मैं निर्णय कर मान हे प्लस फाइव और माइनस फाइव ठीक है अर्थात प्लस फाइव माइनस फाइव एक प्लस थे ना दी ठीक है प्रिय स्वीकृत बंधुरा छ नम्बर अंक देखो ये बोलते देखा जो ए बी सी एक बिंदु बी एक बिंदु सी एक बिंदु एक समबह दुर्भुज शीर्ष बिंदु तेल जदि समबह त्रिभुज शीर्ष बिंदु है तेल अवश्य ये एक त्रिभुज जे त्रिभुज ए बी बहुर दुर्ग बी सी बहुर दुर्ग सी ए बहुर दुर्ग समान है ठीक है चलो हमें यहाँ के ग्राफ का एक आँखी तो एक समतले ए बी सी बिंदुगुल स्थापन करा हलो तक ये स्थापन कर ले क्षुद्रतम वर्ग दुई एकक प्रति दुई वर्ग के एक एकक द्वारा हो देखो एखे ए बिंदु एट बी बिंदु एट सी बिंदु देखा गया कि ये एक त्रिभुज होिभुज समबह त्रिभुज क्या सेटार जो हमें ए बी बहुत दुर्ग बी सी बहुत दुर्ग सी बहुत दुर्ग निर्णय करते हैं तो चलो ए बी बहुत दुर्ग जो निर्णय करी तेल एखे ए आत तो, ए तेल माइनस टू टू तो माइनस टू माइनस टू हल स्कोर तेल माइनस टू माइनस टू हल स्कोर आर एखे टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू हल स्कोर ये क्योंकुलेशन कर ले फोर स्कोयर एट माइनस फोर स्कोयर सिक्सटीन सिक्सटीन इक्ल टू थार्टी टू क्लियर इटा के जो हमारे रूटा के आक टू करी तेल फोर स्कोयर रूट टू है तर कारण हे देखो थार्टी टू मानी कि थार्टी टू हे फोर स्कोयर इंटू टू तेल एटे जो रूट दी एटे जो रूट दी तेल स्कोयर रूटे काटा कि ये फोर बेर आसे मध्य टू थे क्लियर तेल ए बी बहुत दुर्ग निर्णय कर फिलल एन आप देखी बी सी बहुत दुर्ग तो एक ही भाव बी सी बहुत दुर्ग निर्णय कर लम एखे एट माइनस माइनस टू आर एट माइनस माइनस टू माइनस माइनस प्लस आगे देखाना हो क्लियर तेल एट क्योंकुलेशन कर ले आगे नहीं आसा होता है ये ठीक है एट इक्ल टू डे प्लस भूल स्कोर सूत्र एट माइनस भूल स्कोर सूत्र ए स्कोर माइनस टू बी प्लस बी स्कोर और ये ए प्लस भूल स्कोर सूत्र ये बसाना हलो देखो यहाँ देखो यहाँ क्यों बद दीते कारण ये माइनस एट स्कोर रूट थ्री प्लस स्कोर प्लस एट स्कोर रूट थ्री एन एट जो क्योंकुलेशन करी एन चार आर चार आठ और एखे तीन चार बारो एट तीन चार बारो ठीक है ये जो कर दी कत है स्कोर रूट थार्टी टू तो स्कोर रूट थार्टी टू हमें पे मत फोर रूट टू तो लिखल फोर रूट टू हम एन देखी सी ए बाहर दुर्ग ठीक है एबार् देखी सी ए बाहर दुर्ग एक ए बी बी सी बाहर दुर्ग क्यों समान पे जो छे बाहर दुर्ग समान पे जा त्रिभुजी समबह त्रिभुज तो देखो ए सी बहुत दुर्ग एक ही भाव निर्णय कर लम ए सी ते सी एट माइनस एट आर स्कोर एट माइनस आर एट एटार एखे जो माइनस कमन नहीं प्लस हो जाए और ये एखे जेटा से लिखल प्लस बोले स्कोर माइनस बोले स्कोर सूत्र ठीक है क्लियर ये क्योंकि आसले टू ए स्कोर बी स्कोर सूत्र नीते कारण टू ए स्कोर बी स्कोर सूत्र मन आ टू ए स्कोर प्लस बी स्कोर सूत्र ए प्लस बी हल स्कोर प्लस ए माइनस बी हल स्कोर ठीक है तेल एखे क्योंकि देखो ये देखो ए प्लस बी हल स्कोर प्लस ए माइनस बी हल स्कोर तेल टू ए स्कोर प्लस बी स्कोर इटे टू एट ए ठीक है एन इटार जी क्योंकुलेशन करी देखो एखे आसे फोर एखे है थ्री और एखे आसते फोर तो यार क्योंकुलेशन कर ले भर आसते तीन चार बारो आठ चार षोलो और दुई फोर स्कोर रूट हमें क्योंकि एखे देखते पेलम कि ए बी बी सी 
सी बाहर दुर्गो समान तार माने कि ए बी सी त्रिभुज एक टी समोबाहु त्रिभुज एवं ए बी सी बिंदु तरह त्रिभुज टीर शीर्ष बिंदु टेके तो हमारे प्रथम डा देखना होलो ठीक आचे एकाने लेखते बारो देखनो होलो क्लियर एकुन बोलचे पोरिशिमा पोरिशिमा माने कि पोरिशिमा होचे त्रिभुजे पोरिशिमा होचे त्रिभुजे बाहुगुलोर दुर्गे समोष्टी तले ए कैलकुलेशन कर लाम इखने बार बोलते हैं तीन दशमी के स्थान पर जानतो रूट ना रखे अमरा तीन दशमी के स्थान पर जानतो अमरा देखे दिलाम इटाई